గోదావరి జలాల రైతాంగం కోసం నిర్మాణం జరుపుకుంటున్న పోలవరం ప్రాజెక్టు ఒక అద్భుత కళాఖండమని భీమవరం ఎస్ఆర్కేఆర్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల సివిల్ ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులు అంటున్నారు ప్రాజెక్టు పరిశీలనకు వెళ్లిన విద్యార్థులు తమ అనుభవాలను తెలుపుతూ స్పిల్వే నిర్మాణం వేగంగా జరుగుతోందని అన్నారు ప్రాజెక్టు నిర్మాణం పూర్తయితే గోదావరి అందాలు తిలకించేందుకు బోటుపై వెళ్లే పర్యాటకులు టన్నెల్స్ గుండా వెళ్లాల్సి ఉంటుంది నూతన సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో టన్నెల్స్ రూపుదిద్దుకుంటున్నాయి ముందుగా పట్టిసీమ ఎత్తిపోతల పథకం ద్వారా కృష్ణా డెల్టాకు నీరు అందిస్తున్నారు పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణంలో దాదాపు ఇరవై మంది వరకు వివిధ హోదాలలో ఎస్ఆర్కేఆర్ విద్యార్థులు పనిచేస్తున్నారని కళాశాల సివిల్ ఇంజనీరింగ్ హెడ్ డాక్టర్ ఎం జగపతిరాజు అన్నారు చీఫ్ ఇంజనీర్గా పదోన్నతి పొందిన రత్నకుమార్ మాట్లాడుతూ తాను ఎస్ఆర్కేఆర్ పూర్వ విద్యార్థినని చెప్పారు సివిల్ ఇంజనీరింగ్ సీనియర్ ప్రొఫెసర్ రామరాజు పర్యవేక్షణలో యువ అధ్యాపకులతో పాటు సుమారు రెండు వందల మంది సివిల్ ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులు ప్రాజెక్టు పరిశీలనకు వెళ్లారు నా పేరు నేను ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ బ్యాచ్ లో చదవడం జరిగింది ధర్మ గారు మాది డిపార్ట్మెంట్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఉంది బయటికి రాగానే పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఎగ్జామినేషన్ నోటిఫికేషన్ రావడం వాటర్ రిసోర్సెస్ డిపార్ట్మెంట్ లో అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ గా సెలెక్ట్ కావడం పోలవర్ డైరెక్ట్ గా పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ డివిజన్ లో అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ గా నియమించడం జరిగింది సాగి రామకృష్ణ రాజు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ గారు జీజే విజయ రాజు గారి దగ్గర మేము పునాది వేసుకోవడం మా జీవితంలో చాలా అదృష్టం ఎందుకంటే మా స్టూడెంట్ చాలా బాగా నేర్చుకున్నారు అన్నీ క్లాస్ రూమ్ లో థీరీ ఒకటే కాకుండా ఆ కాన్సెప్ట్ ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఈ ఫీల్డ్ లో అన్నది వాళ్ళకి ఇక్కడ వివరించడం జరిగింది మా స్టూడెంట్స్ అంతా కూడా బాగా నేర్చుకున్నారు క్లాస్ వర్క్ కాకుండా ఫీల్డ్ లో కూడా వాళ్ళకి కొంత ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ని డెవలప్ చేయాలని ఉద్దేశంతో ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రతి సెమిస్టర్ లోని ఎండ్ ఆఫ్ ది సెమిస్టర్ లో ఒక టెక్నికల్ ఫీల్డ్ ఫీల్డ్ ట్రిప్ అనేది ఒకటి అరేంజ్ చేయడం జరుగుతుంది రైట్ మెయిన్ కెనల్ లో తవ్వడం జరిగింది మొత్తం వాటర్ అంతా ఇక్కడ నుంచి బయట విలేజెస్ లో కాకుండా ఈ టనల్ తవ్వడం వల్ల దీంట్లోనే వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది మొత్తం దీంట్లోనే ఈ టనల్స్ ద్వారా వెళ్తూ ఉంటుంది ఎస్ఆర్ కేర్ లో దగ్గర దగ్గర ఒక ఇరవై నుంచి ఇరవై మంది దాకా ఈ పోలవరం ప్రాజెక్టులు పనిచేయడం వాళ్ళ అదృష్టం కింద భావిస్తున్నారు అండ్ ఇక్కడికి వచ్చాక ఫస్ట్ మాకు మోడల్ చూపించారు ఎలా ఉంది ఏంటి మొత్తం పోలవరం డ్యామ్ గురించి అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ మూవ్ టు టాప్ వ్యూ నుంచి స్పిల్ డ్యామ్ ఎడ్ఫిల్ డ్యామ్ ఇవన్నీ పై నుంచి చూసాం ఇక్కడికి వచ్చి మేము నేర్చుకునింది బాగా యూజ్ అయింది ఏంటంటే ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అంటే స్పిల్వే గేట్ నుండి ఎలా కింద కిందకి ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు జనరలీ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ లో వచ్చే మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే సీపేజ్ వాటర్ స్టోర్ చేశాక రిజర్వ్ వాటర్ నుంచి బయటికి వెళ్ళడానికి మధ్యలో ఉండేది సీపేజ్ సో సీపేజ్ ఎలా కంట్రోల్ చేయాలనేది ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేశారనేది చెప్పారు కాబట్టి ఆ స్పిల్వేకి నలభై ఎనిమిది గేట్లు కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు ఒక్కొక్క గేటు వెయిట్ ఎంతంటే మూడు వందల యాభై టన్నులు అండి చాలా పెద్ద గేట్లు దానికి హైడ్రాలిక్ సిలిండర్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఒక్కొక్క గేట్కి రెండు హైడ్రాలిక్ సిలిండర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు సో ఈ హైడ్రాలిక్ సిలిండర్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం వలన జస్ట్ త్రూ రిమోట్ కంట్రోల్ అనమాట ఎప్పుడైతే వాటర్ బాగా ఎక్కువ ఉంటుందో ఆ గేట్లు ఓపెన్ అవుతాయి ఓపెన్ అవడంతో ప్రెషర్ తగ్గుతుందండి సో ఆ పర్పస్లో ఇవన్నీ కూడా మా స్టూడెంట్స్కి ఉపయోగపడతాయి అలాగే కాఫర్ డ్యామ్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు ఎత్తుకమ్ రాక్ఫీల్ డ్యామ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసే ముందు అది వాటర్లో సబ్మిట్ అవుతుందని ఉద్దేశంతో కాఫర్ డ్యామ్ రైట్ అప్ స్ట్రీము డౌన్ స్ట్రీము రెండు సైడ్లు కూడా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు ఈ వాటర్ అక్కడికి రాదు అప్పుడు ఎత్తుకమ్ రాక్ఫీల్ డ్యామ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటు